ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ഇംബ്രിൻസ് അക്കാഡമി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒ ബി ജി സബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഒ ബി ജിയിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടോപ്പിക്സാണ് പ്ലാസിൻ്റെ പ്രീവിയും അബ്രബ്ഷു പ്ലാസിൻ്റെ ഇത് രണ്ടും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വീക്സ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസിക്ക് ശേഷം വരുന്ന ബ്ലീഡിങ്ങിൻ്റെ മേജർ റീസൺസ് ആണ് രണ്ടിലും ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ട് പക്ഷേ രണ്ടിനെയും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ചില സൈൻ ആൻഡ് സിംറ്റംസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലെറ്റ്സ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമൺ അറ്റ് തേർട്ടി ത്രീ വീക്സ് ഗസ്റ്റേഷൻ കെയിം ടു ഇ ആർ വിത്ത് സഡൻ പെയിൻലെസ് വജേനൽ ബ്ലീഡിങ് ആൻഡ് ഹർ അബ്ഡോമൻ ഈസ് സോഫ്റ്റ് ഓൺ പാൽപേഷൻ ആൻഡ് പെയിൻലെസ് വാട്ട് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡയഗ്നോസിസ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ത്രെറ്റൻ്റ് അബോഷൻ അബ്രബ്ഷു പ്ലാസിൻ്റ പ്ലാസിൻ്റ പ്രീവിയ എക്ടോപിക് പ്രഗ്നൻസി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര വീക്സ് ഗസ്റ്റേഷൻ ആണെന്ന് നോക്കുക തേർട്ടി ത്രീ വീക്സ് ഗസ്റ്റേഷൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തേർട്ടി ത്രീ വീക്സ് ഗസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എയിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ത്രെറ്റൻ്റ് അബോഷൻ ബിക്കോസ് അബോഷൻ എപ്പോഴാണ് ട്വന്റി വീക്സിന് മുമ്പ് നടക്കുന്ന മിസ്കാരേജസ് ആണ് അതാണ് അബോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് തേർട്ടി ത്രീ വീക്സ് ആണ് സോ അബോഷൻ അല്ല പിന്നെ ഓപ്ഷൻ ഡി നോക്കുക എക്ടോപിക് പ്രഗ്നൻസി എക്ടോപിക് പ്രഗ്നൻസി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലീഡിങ് അത് നമുക്ക് എയർലി ട്രമസ്റ്ററിൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് ട്രമസ്റ്റർ ആദ്യത്തെ ഇനീഷ്യൽ മന്ത്സിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് തേർട്ടി ത്രീ വീക്സ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ട്രമസ്റ്റർ ആണ് സോ ഒബിയസ്ലി ഇത് എക്ടോപിക് പ്രഗ്നൻസി കാരണം ഉണ്ടായ ബ്ലീഡിങ് അല്ല അപ്പൊ എ ആൻഡ് ബി മാറി ഇനിയിപ്പോ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് ബി ആൻഡ് സി ആണ് അബ്രബ്ഷു പ്ലാസിന്റെയും പ്ലാസിന്റെ പ്രീവി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ് നോക്കാം സൈൻ ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ വായിക്കാം സഡൻ പെയിൻലെസ് വജേനൽ ബ്ലീഡിങ് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എങ്ങനത്തെയാണ് അത് സഡൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടായതാണ് പെയിൻലെസ് ആണ് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ട് ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ പെയിൻ ആൻഡ് അബ്ഡോമിനൽ പാൽപേഷൻ ചെയ്തപ്പോഴോ അബ്ഡോമൻ ഈ സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് അബ്ഡോമൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്രസ് കോൺട്രാക്റ്റഡ് അല്ല യൂട്രസ് സോഫ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് പെയിൻലെസ് അബ്ഡോമനിൽ നമ്മൾ ഹാൻഡ് കൊണ്ട് പാൽപേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെയിൻ ഇല്ല ദർ ഇസ് നോ പെയിൻ അപ്പോൾ ഇത് ഏത് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും സോ വി ഹാവ് ടു ഓപ്ഷൻസ് റിമൈനിങ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഇത് ഏത് ബി ആണോ സി ആണോ കറക്റ്റ് എന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലാസിന്റെ പ്രീവിയ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസിന്റെ യൂട്രസിന്റെ ലോവർ പാർട്ടില് ലോവർ സെഗ്മെന്റിൽ അറ്റാച്ച് ആയിരിക്കുന്നതാണ് പ്ലാസിന്റെ പ്രീവിയ അതിന് പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല അബ്രബ്ഷു പ്ലാസിന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസിന്റെ പെട്ടെന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആകുന്നു ലേബറിനൊക്കെ മുമ്പേ പ്ലാസിന്റെ പെട്ടെന്ന് അബ്രപ്റ്റ്ലി സെപ്പറേറ്റ് ആകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അബ്രബ്ഷു പ്ലാസിന്റെ അപ്പൊ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസിലും ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ട് ബ്ലീഡിങ് ഇസ് കോമൺ ഇൻ ബോത്ത് ഇനി ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ടേബിൾ നോക്കിയാൽ മതി പ്ലാസിന്റെ പ്രീവിയല് ബ്ലീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പെയിൻലെസ് ബ്ലീഡിങ് ആയിരിക്കും സോ ബ്ലീഡിങ്ങിന്റെ കൂടെ പെയിൻ കാണില്ല ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് കോസ്ലെസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റീസൺ ഒന്നും വേണ്ട പ്രത്യേകിച്ച് വീഴുകയോ ഒരു ട്രോമ ഉണ്ടാകുകയോ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാകുകയോ അങ്ങനത്തെ ഒരു റീസണും ഇല്ല പെട്ടെന്ന് വരുന്ന സഡൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു റീസണും ഇല്ലാത്ത ഒരു ബ്ലീഡിങ് ആണ് ആൻഡ് ഈ ബ്ലഡിന്റെ കളറോ ബ്രൈറ്റ് റെഡ് ഫ്രഷ് ബ്ലഡ് ആണ് ബ്രൈറ്റ് റെഡ് കളറിലുള്ള ബ്ലീഡിങ് ആണ് എപ്പിസോഡ്സ് ഓഫ് ബ്ലീഡിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലതവണ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകാം ഇപ്പൊ ഒരു തവണ കുറച്ച് ബ്ലഡ് പോന്നു ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും ഈ ഒരു ബ്ലീഡിങ് വരാം റിക്കറന്റ് ബ്ലീഡിങ് ആണിത് എപ്പിസോഡ്സ് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകാം വിസിബിൾ ബ്ലീഡിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒബിയസ്ലി ഇവിടെ ബ്ലഡ് വിസിബിൾ ആണ് സോ വജേനൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ട് ബ്രൈറ്റ് റെഡിലുള്ള ബ്ലഡ് വരുന്നുണ്ട് പോസ്റ്റ് ഇന്റ
ഹാർഡ് ആയിരിക്കും അതായത് യൂട്രസ് കോൺട്രാക്റ്റഡ് ആണ് യൂട്രസ് കോൺട്രാക്റ്റഡ് ആയത് കൊണ്ടാണ് അബ്ഡമിനിൽ പാൽപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അബ്ഡമിൻ ഹാർഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു റിജിഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എന്റെ അനദർ തിങ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാൽപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മദർ വിൽ ഹാവ് സിവിയർ പെയിൻ മദർ നിങ്ങളെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പോലും സമ്മതിക്കത്തില്ല കാരണം അത്രയും പെയിൻ കാണും നിങ്ങൾ അബ്ഡമിനിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ്സ് അറിയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്നും ഇത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുവാണ് അബ്രപ്ഷി പ്ലാസിന്റെ ഉള്ള കേസിൽ ഫീറ്റൽ ഡിസ്ട്രസ് സംഭവിക്കാം ഫീറ്റൽ ഡിസ്ട്രസ് മീൻസ് ഫീറ്റസിന്റെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു പോകാം കാരണം അത് സിമ്പിൾ ലോജിക് ആണ് ഇവിടെ പ്ലാസിന്റെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു പ്ലാസിന്റെയിലൂടെയാണ് ഫീറ്റസിന് ബ്ലഡ് കിട്ടുന്നത് ബ്ലഡിലൂടെയാണ് ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നത് സോ ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ഫീറ്റസ് ഡിസ്ട്രസ് വിൽ ബി ദർ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നോട് നോക്കാം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സഡൻ ആണ് പെയിൻലെസ് ആണ് നോട്ട് ദാറ്റ് പോയിന്റ് and her abdomen is soft appo itrey parayumba thanne namukku manasilayi this is because of placenta previa okay so padichu nu vicharikunu ini namukku vere oru question like pova second question a 30 year old gravida 2 para 1 at 38 weeks gestation presents with a rigid and hypertonic abdomen she rates the pain at a level of 8 on a scale of 1 to 10 and says that it is constant she has vaginal bleeding of dark red blood with clots she reports that the pain came on suddenly what is the most likely health problem okay appo ivide korche karyangale paranjittunde appo ivide bleeding undennu manasilayi appo first endu nokkum gestation nokkum 38 weeks gestation appo 38 weeks gestation aagumbol options onnu nokkikolluga placenta previa molar pregnancy placental abruption rupture of membrane e b option eliminate kiya because molar pregnancy hydatidy form molokke anengile adu mole undagina bleeding adu early pregnancy la ana first trimester la thane aa oru bleeding undagum molar pregnancy ennum oru karnashal 38 weeks vare last cheyathilla so b option is eliminated okay appo ini namukku nokkam baaki ullathu nokkam placenta previa ana abruptu placenta ano rigid ഹൈപ്പർടോണിക് അബ്ഡോമൈൻ റിജിഡ് ഹാർഡ് അബ്ഡോമൈൻ ഹൈപ്പർടോണിക് മീൻസ് കോൺട്രാക്ട് കോൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് യൂട്രസ് കോൺട്രാക്ഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ യൂട്രൈൻ കോൺട്രാക്ഷൻ അബ്ഡോമിനൽ റിജിഡിറ്റി സിവിയർ പെയിൻ പിന്നെ എന്താണ് വജനൽ ബ്ലീഡിങ്ങിന്റെ കളർ നോക്കാം ഡാർക്ക് റെഡ് ബ്ലഡ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും ആൻസർ മനസ്സിലായില്ലേ സോ ദ ആൻസർ ഈസ് അബ്രപ്ഷിയോ പ്ലാസെന്റ അല്ലെ പ്ലാസെന്റൽ അബ്രപ്ഷൻ ഇത്രേ ഉള്ളു വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നോക്കിയാലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നേഴ്സ് ഇസ് പെർഫോമിംഗ് ആൻഡ് അസസ്മെന്റ് ഓൺ എ ക്ലൈൻറ്റ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് പ്ലാസെന്റ പ്രീവിയ വിച്ച് അസസ്മെന്റ് ഫൈൻഡിങ്സ് ഷുഡ് ദ നേഴ്സ് എക്സ്പെക്ട് ടു നോട്ട് സെലക്ട് ഓൾ ദാറ്റ് അപ്ലൈ സോ പ്ലാസെന്റ പ്രീവിയ ഉള്ള ഒരു വുമൺ ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു വുമണിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഫൈൻഡിങ്സ് അസസ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്തൊക്കെ ഫൈൻഡിങ്സ് ആ ഒരു വുമണിൽ കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ആറ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നും സെലക്ട് ഓൾ ദാറ്റ് അപ്ലൈ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കണേ So, options are the mic. Uterine rigidity, uterine tenderness, severe abdominal pain, bright red vaginal bleeding, soft, relaxed, non-tender uterus, fundal height may be greater than expected for gestational age. So, one by one, no call. That is the uterine rigidity. Uterine rigidity means uterus contracted. Uterus contracted in the case of abruptio placenta. സോ ഇതല്ല അല്ലെ പ്ലാസിന്റെ പ്രീവിയിൽ യൂട്രസ് കോൺട്രാക്റ്റഡ് അല്ല സോ അബ്ഡോമിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അബ്ഡോമെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അടുത്തത് യൂട്രൈൻ ടെൻഡർനെസ് യൂട്രൈൻ ടെൻഡർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അബ്ഡോമിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പെയിൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ യൂട്രസിൽ പെയിൻ ഉണ്ട് പെയിൻ വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് അതും അബ്രപ്ഷു പ്ലാസിന്റയിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്ലാസിന്റെ പ്രീവിയയിൽ അബ്ഡോമിനൽ പാൽപേഷൻ ചെയ്താലും പെയിൻ ഇല്ല ദർ ഇസ് നോ പെയിൻ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ടൂവും അബ്രപ്ഷു പ്ലാസിന്റെ ആണ് മൂന്നാമത്തേത് സിവിയർ അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ അത് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ വരുന്നത് ഏത് കേസിലാണ് ഓൺലി ഇൻ കേസ് ഓഫ് അബ്രപ്ഷു പ്ലാസിന്റ പ്ലാസിന്റ പ്രീവിയുടെ കേസിൽ ഒരു പെയിനും ഇല്ല സോ ഇതും റോങ് ആണ് നാലാമത്തേത് ബ്രൈറ്റ് റെഡ് വഞ്ചേനൽ ബ്ലീഡിങ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു പ്ലാസിന്റ പ്രീവിയയിൽ ബ്ലഡിന്റെ കളർ ബ്രൈറ്റ് റെഡ് ആണ് അബ്രപ്ഷു പ്ലാസിന്റയിൽ ചിലപ്പോൾ വരുന്ന ബ്ലഡിന്റെ
അഞ്ചാമത്തേത് സോഫ്റ്റ് റിലാക്സ്ഡ് നോൺ ടെൻഡർ യൂട്രസ് സോ എന്താണിത് പ്ലാസിന്റെ പ്രിയയുടെ ഫീച്ചർ ആണ് അല്ലെ അബ്ഡമിനിൽ പാൽപേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ് അബ്ഡോമൈൻ റിലാക്സ്ഡ് അബ്ഡോമൈൻ ആണ് കോൺട്രാക്റ്റഡ് അല്ല ആൻഡ് നോൺ ടെൻഡർ പെയിൻ ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ അത് കറക്റ്റാ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫണ്ടൽ ഹൈറ്റ് മേ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ്പെക്ടഡ് ഫോർ ഗസ്റ്റേഷണൽ ഏജ് പ്ലാസിന്റെ പ്രിവ്യൂ ഉള്ളപ്പോൾ ഫണ്ടൽ ഹൈറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റൈറ്റ് ഓക്കെ സോ ഫണ്ടൽ ഹൈറ്റ് വിൽ ബി ഇൻക്രീസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്ലാസിന്റെ പ്രിവ്യ സോ ഇവിടുത്തെ ആൻസേഴ്സ് വരുന്നത് ഫോർ ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും പ്ലാസിന്റെ പ്രീവ്യൂ ആൻഡ് അബ്രപ്ഷ്യൂ പ്ലാസിന്റെ തമ്മിലുള്ള മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ഫോർ യുവർ എക്സാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പ്ലാസിന്റെ പ്രിവ്യ അബ്രപ്ഷ്യൂ പ്ലാസിന്റ്യ ഈ ഒരു രണ്ട് ടോപ്പിക്കും തമ്മിലുള്ള ബേസിക് ഡിഫറൻസസ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പഠിച്ചു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പം ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും ഉണ്ടാകും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ പ്രോമെട്രിക് എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഞങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിലൂടെയൊക്കെ ഒരുപാട് കമൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നുവെന്നും പ്രോമെട്രിക് എക്സാംസിന് ഹൈ സ്കോറോടുകൂടി പാസ്സാകാൻ പറ്റിയെന്നൊക്കെ കുട്ടികൾ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും ഉണ്ടാകും ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ്ങിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താഴ്ത്തു നിന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ ഞങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ സി യു സൂൺ വിത്ത് അനദർ വീഡിയോ താ